దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాము ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానం ప్రభు కోరుకుంటి సన్నిధి 
యేసుక్రీస్తు నామమున దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు శుభాభివందనములు తెలియచేస్తూ ఉన్నా ప్రేక్షకులారా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్లో నుండి దేవుని గురించి కొంత ధ్యానము చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నా అసలు దేవుడు ఎవరు దేవుడు ఎలా ఉంటాడు దేవుడు ఏమి చేస్తాడు అన్నటువంటి విషయాలను మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయంలో మనము చూస్తే మొదటి వచనములు అంటున్నాడు ఆది అందు మరి దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించనని వ్రాయబడుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా మొదటి రెండు అధ్యాయాలను మనము చూస్తే అక్కడ సృష్టి యొక్క క్రమము మనకు కనబడుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తా అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అని అంటే ఆది అందు దేవుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా ఆది అనగా ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఆరంభం ఉన్నట్లుగా చూస్తా ఏది తీసుకున్నా దానికి ఒక ఆరంభం అనేది ఉంటుంది కానీ దేవునికి ఏ విధమైనటువంటి ఆరంభము లేదు ఆయన స్వతహాగా జీవించేటటువంటి వ్యక్తి అయినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా దేవుడు స్వయముగా ఆయన ఉన్నాడు దేవునిని ఎవరు చేసిన వారు లేరు కనుకనే ఆది అందు ఆయన భూమి ఆకాశములను చేసినట్లుగా మనము చూస్తాం అంటే ఇక దేవుడు ఆయన సృష్టిని ప్రారంభించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నా సృష్టి క్రమం అంతా కూడా ఆరు దినాలలో ముగించబడినట్లుగా చూస్తాం ఆరవ దినమున దేవుడు మానవుని సృజించినట్లుగా దేవుని వాక్యము మనకు జ్ఞాపకము చేయబడుతూ ఉన్నది గమనించాలి దేవుడు ఎవరిని చేసిన వారు లేరు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి సృష్టి యావత్తు కూడా ఈ భూమి పైన ఆకాశము పక్షులు భూజంతువులు జలచరాలు చివరికి మనుష్యుడు అన్నీ కూడా దేవుని వలన సృష్టించబడినట్లుగా మనము దేవుని వాక్యమును స్పష్టంగా ఆది కాండము మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో మనము గమనించగలము 
దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అని మనము చూస్తే ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయములో మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు తనతో అంటూ ఉన్నాడు మనము మన పోలికలో మన స్వరూపములో మానవుని చేయుదము అని దేవుడు మొట్టమొదటి మానవుని నేలమంటితో నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములో జీవవాయువుగా మానవుడు జీవించు ప్రాణిగా అక్కడి నుండి ప్రారంభమైనట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నా అంటే దేవుని పోలిక దేవుని స్వరూపం అని అంటే మనమున్నట్లుగా దేవుడు ఉన్నాడని కాదు తన పోలిక తన స్వరూపం అని అంటే దేవుడు తను కలిగి ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి తన యొక్క లక్షణాలను గురించి అది ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నది అనగా దేవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణాలే మానవునికి దేవుడు అనుగ్రహించినట్లుగా చూస్తా కనుక భక్తులు దేవుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎవరు అని అంటే దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి అని అపోస్ట్ అయినటువంటి యోహాను మొదటి యోహాను పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చంలో ఈ మాటను మనం చూస్తాం దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయములో మనము చూస్తాము స్వయంగా యేసు ప్రభారు అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మ గనక ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి అని కనుక దేవుని గురించి మనము చూస్తే ఆయన ఆత్మస్వరూపి ఆయన ప్రేమస్వరూపిగా ఉంటూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా ఆ లక్షణమును కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన మానవునికి యొక్క లక్షణాలు అనుగ్రహించినట్లుగా అందుకే మనిషి ప్రేమించగలుగుతున్నాడు మనిషి కనికరము చూపగలుగుతూ ఉన్నాడు మనిషి మంచి చేయగలుగుతూ ఉన్నట్లుగా ఇవన్నీ కూడా దైవికమైనటువంటి దేవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు అయితే దేవుడు మానవుని యథార్థంగానే చేశాడంట ప్రసంగి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయములో చివరి వచనంలో చూస్తాము దేవుడు మనిషిని యథార్థంగా చేశాడంట కానీ మానవుడే తంత్రములను కల్పించుకొని మానవుడు తప్పిపోయినట్లుగా మనము చూస్తాం అలా తప్పిపోయినప్పుడు దేవుని యొక్క లక్షణాలు మనిషి యొక్క జీవితంలో అది మరుగు చేయబడుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా దేవుడు తనను తాను తెలియపరుచుకునటానికి మొదటిగా దేవుడు మోస అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని కలుసుకొని తన యొక్క ప్రణాళికను గురించి మోసే భక్తినితో వివరించినప్పుడు నీ వైగుప్తునకు వెళ్ళాలి అని మోసేతో తెలియచేసినప్పుడు మోస అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యా నీవు ఎవరవు ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఎవరు నన్ను పంపించినారు అని నేను వారు అడిగినప్పుడు నేనేమీ జవాబు ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు తన యొక్క నామమును వెల్లడిపరుస్తూ ఉన్నారు నేను యహోవాన్ అయి ఉన్నాను అనగా నేను ఉన్నవాడను అని అక్కడ జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే నేను ఎల్లప్పుడూ జీవించువాడను అని తెలియపరుస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తా అలాగన కొనసాగుతూ ఉండగా దేవుడు అబ్రహామును కలుసుకున్నప్పుడు అబ్రహాముతో అంటూ ఉన్నాడు నేను సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడను కనుక నీవు నా ఎదుట నిందారైతుడిగా నడుచుకోవాలి అని అంటూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు కానీ తొంభై ఒకటవ కీర్తనలో చూస్తాము ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన సర్వశక్తి కలిగినటువంటి వాడు అనగా మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి మానవులందరూ కూడా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా కనుక కీర్తనకారుడు ముప్పై మూడవ కీర్తనలో పన్నెండవ వచ్చంలో అంటున్నాడు యహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు అని అంటూ ఉన్నాడు అంటే ఏ మనుషుడైనా కని కూడా జీవము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ మనిషి జీవితము ధన్యమవుతూ ఉన్నది అనగా యేసుక్రీస్తుని కలిగి ఉన్నటువంటి మనుష్యుడు ధన్య జీవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నారు ఈ ధన్యతలోనికి వచ్చినటువంటి మనుష్యుడు ఎలా జీవించాలి యొక్క భూమి పైన దేవుని విషయమై ప్రజల విషయమై మనం చూస్తే మీకు ఆ గ్రంథంలో మనము గమనించినట్లయితే అక్కడ అంటూ ఉన్నాడు మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియపరచబడి ఉన్నది కనికరమును ప్రేమించాలి అని అక్కడ చూస్తూ ఉన్నా కనుక 
అపోస్లైన పౌలు కూడా అంటున్నాడు ఏ యోగ్యత అయినా మనకున్న ఎడలా అంటే దేవుని వలన కలిగినటువంటి యోగ్యత మన యొక్క జీవితంలో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి కా ఖ్యాతిగలవో వీటిపైన మానవుడు తన యొక్క మనస్సును నిలపాలి అని ఇవి మనము నిలిపినప్పుడు నిజముగా కుటుంబాలు సమాజము ఈ ప్రపంచమంతా కూడా న్యాయముతోనూ నీతితోనూ కనికరముతోనూ మనుషులు ఒకరి ఎడలా ఒకరు కలిగి సహజీవనాన్ని కొనసాగించుకున్నటానికి అవకాశం ఉంటూ ఉన్నది కనుక వీటన్నిటిని బట్టి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది మానవునికి దేవుడు విధించినటువంటి విధి ఒక్కటే మానవులందరూ కూడా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అని అనగా భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అని అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి గౌరవము అనగా ఆయనను ప్రేమించా బద్దులము కనుక దేవుని కలిగిన మనము ఆయనను ప్రేమిస్తూ ముందుకు సాగుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయము చేయనుగాక ప్రార్థించుకుందాం కృప కలిగిన దేవాని కొందనాలు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడవు సర్వోన్నతుడవు ఉన్నానని సెలవిచ్చినటువంటి వాడు మా ఉనికి మీ అందే ఉన్నది కనుక నాయన మిమ్మల్ని మేము ప్రేమిస్తూ ముందుకు సాగుటకు సహాయము చేసి మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమె మన ప్రభైనటువంటి యేసుక్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యుని సహవాసము ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడు ఇంటిని కాక ఆమె ఈ కార్యక్రమం మీకు మీ కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముతున్నాం ఆ దేవుని దీవెనలు కాపుదల భద్రత మీకు మీ కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండాలని మనసారా ఆశిస్తుంది మీ సారా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఇదే ఛానల్లో ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తిగీతల కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ప్రేస్ లాడ్